गुड इवनिंग मैं हूं डॉक्टर राजेश सहगल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइव स्टार डेवलपिंग रिसर्च प्रोफेशनल्स जैसे मैंने बताया कि हमने एक लेक्चर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है तो ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है दिस इज़ द फाइनल इन द थर्ड पार्ट ऑफ द लेक्चर द इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी सेक्टर में है इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने क्लिनिकल रिसर्च और मेडिकल राइटिंग को कवर किया है जो क्लिनिकल रिसर्च और मेडिकल राइटिंग है उसमें फार्मास्यूटिकल बच्चों की बायोटेक बच्चों की लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्लिनिकल रिसर्च में ही उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जैसे क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं ड्रग सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं ऐसे करके अलग अलग मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप जब इस सेमिनार को सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू Finish the congregation development, research and development जो है उसमें finish congregation development जो है ये अलग अलग जो formulation को prepare करता है जो best होती है उसको फिर आगे production को देता है ठीक है इसमें भी pharmacy के बच्चे जो है वो इन विट्रो एंड एनिमल स्टडीज एनिमल टॉक्सिस की स्टडीज ये आप करोगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं है ना आप इन मेट्रो स्टडी कुछ करके देखोगे है ना फिर उसके बाद आप एनिमल स्टडी करोगे सपोज करो कि आपका आपने कोई डायबिटीज के लिए ड्रग डेवलप करी ड्रग एक्स इसको आपने इनमेट्रो चेक किया आपको लगा कि आपकी ड्रग इफेक्टिव है फिर आप डायबिटीज के बीस से चौबीस एनिमल जरूरते डायबिटीज के और उसमें ड्रग एक्स का इफेक्ट देखोगे कि डायबिटीज ठीक हो रही है नहीं हो रही अगर वो ठीक होती है तो आपको बोलिए हाँ ये तो बड़ी इफेक्टिव है हमारी डायबिटीज का ठीक हो रही है फिर उसके बाद आपको उसकी डिफरेंट एनिमल डॉक्सिल की स्टडी स्टोर ठीक है वो हम लोग कर रहे अब जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप भी जा सकते हो बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी जा सकते हैं इसमें वेटनरी डॉक्टर भी जा सकते हैं इसमें फार्माकोलॉजिस्ट भी जा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट वेटनरी डॉक्टर फार्माकोलॉजिस्ट कोई भी इसमें जा सकता है ठीक है तो इसमें भी सैलरी जो है वो बहुत अच्छी है और जो इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत कम कंपनीज में ये डिपार्टमेंट रहता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये आप ये लगा के तो कि अगर मैंने बताया कि यहाँ पे दस आसपास नौ दिन में उसमें 4000 
clinical research. Clinical research from the directly because in the phenyl formulation of my develop here. Jiski apne in vitro or animal toxicity studies gari or fire. If this is good for the diabetes, half is good clinical research. Different pages of the page one, page two, page three, page four. This is the same. A little bit. Yeah, and the humans will have clinical research. Clinical research, you have a human spirit. सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें किसी फील्ड में है तो वो क्लिनिकल रिसर्च है आपको जो स्टार्टिंग सैलरी है इसमें पच्चीस हजार से फिफ्टी फाइव थाउजेंड के आसपास पहुंचती है हम लोग ये मार्केट अगर की पच्चीस हजार की सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलती है इंटरनेशनल रेगुलेटरी फेयर में भी बीस के आसपास बीस बाईस के आसपास जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी फेयर है इसमें आपको आईसीएच की गाइडलाइंस अच्छे से आनी चाहिए और इसमें आपको आईसीएच का एक पोर्शन होता है आईसीडीसी की गाइडलाइंस वो अच्छे से आए उसमें तो आपको पूरी आईसीएच गाइडलाइंस अच्छे से आए तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी जो है वो पच्चीस हजार के आसपास पाँच हजार इतनी होती है को कभी ठीक होती है दिस इज द एवरेज ठीक है अभी जो बेस्ट पार्ट है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो फॉर्म करते कंपनी में जाके तो ये जो सैलरी है ये पचास हजार से सेवेंटी थाउजेंड आपकी एक साल के अंदर में और सेवेंटी थाउजेंड वन पॉइंट फाइव है दो तीन साल में काम चल जाए तो ये कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो कि आपको इस तरह से स्टीप ग्रोथ दे और आप इस तरह से राइज कर सकते तो इसीलिए हम लोग तो आपको क्लिनिकल रिसर्च को करने को बच्चे को समझाते अगर आप इस फील्ड में चले जाते हो तो आपकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत अच्छी हो जाती फिर मेडिकल राइटिंग मेडिकल राइटिंग जो है ये क्लिनिकल रिसर्च का पार्ट भी है और ये इंडिपेंडेंट पार्ट अगर सपोज करो किस कंपनी में क्लिनिकल रिसर्च या आर एंडी डिपार्टमेंट नहीं है तो मेडिकल राइटिंग डिपार्टमेंट होगा ठीक है मेडिकल राइटिंग डिपार्टमेंट जो है मेडिकल राइटिंग डिपार्टमेंट ये कंटेंट को तैयार कर दिया है तो इसमें आपके मैनस्क्रिप्ट मैनस्क्रिप्ट राइटिंग के अपसेट राइटिंग तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टीम ये 
PNG Quadrant ki support karna in generating the content. Yeh in their major part. Aur aaj jo bahut important tha. Agar clinical research department hai, to clinical research ke documents ko tayar karna. Clinical research ke documents ko tayar karna. Jo ki bahut jada hai. जो या पेपर राइटिंग है जो मैनुस्क्रिप्ट या पेपर राइटिंग है ये जनरली कंपनीज कई बार आउटसोर्स कर देती है कई बार वो अपने आप होती है तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज अलग से मेडिकल राइटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे रहते हैं तो वहां तो आसमान की जो होती दस से पचास लोग तो होंगे होंगे बट कुछ कंपनी जो होती है जो आउटसोर्स करती है ना अब जो केमिकल रिसर्च है अगर वहां पे है तो वहां पे भी फाइव टू सेवन ये लोग होंगे होंगे मेडिकल राइटर ठीक है जो मेडिकल राइटिंग फील्ड है मेडिकल राइटिंग फील्ड है इसमें भी कोई भी जा सकता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बायोटेक का लाइफ साइंस का बायोमेटिक्स का कहीं से भी आप किसी को भी चूज कर सकते हो अगर वो कैपेबल है तो वो इस फील्ड में चला जाएगा जो इम्पोर्टेंट है कि मैं जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो मेडिकल राइटिंग और जो क्लिनिकल रिसर्च डॉक्यूमेंट है ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों अलग अलग रिलीज हो सकते हैं अगर वहां पे क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट है तो क्लिनिकल रिसर्च में आ जाएगा अगर नहीं है तो मैंने स्क्रिप्ट अलग से देते हैं ठीक है इसमें लाइफ साइंसेस बायोटेकल इंडस्ट्री के वो भी आ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है सैलरी सेक्टर बहुत अच्छा होता है मतलब ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को आपको स्टार्टिंग में मिलती नहीं थी जो सैड पार्ट है कि बड़ी कम कंपनी है जो मेडिकल राइटिंग में आपको एग्जॉर्ब करती है बहुत कम कंपनी में मेडिकल राइटिंग का अलग से डिपार्टमेंट है तो इसलिए मतलब इसमें जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़ी लिमिटेड होती है इंटेलेक्चुअल आईपीआर जो इम्पोर्टेंट है अगर आपने आईपीआर फील्ड में जाना है तो एक तो आपको ट्रेडमार्क एजेंट होना चाहिए ट्रेडमार्क एजेंट होना चाहिए दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्वालिफिकेशन में लॉ जरूर होनी चाहिए 
अगर आपकी क्वालिफिकेशन में स्लॉट है और आपको सर आईपीआर पी आर बटन में जाते हो तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी जो इम्पोर्टेंट है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें आईपीआरपी जैसे एक कंपनी है तो उसमें एक पोस्ट होती है दो पोस्ट में बहुत ज्यादा पोस्ट होती नहीं है उसमें ठीक है तो इसलिए आपका जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है बट अगर आप अपना काम करना चाहते हो जितने भी आप पेशेंट भी कर रहे हो कॉपीराइट भी कर रहे हो ट्रेडमार्क भी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ मतलब इसमें अगर आप बिजनेस कर रहे हो इसमें अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो एक लाख से दो लाख पर मंथ कमा सकते हो आप ये मिनिमम बता रहा आप जितने मर्जी कोर्स कर लो ठीक है आप जितने मर्जी कोर्स कर लो ट्रेडमार्क कर लो तो आपको लगेगा की जो लैंग्वेज है किसी भी पेटेंट के राइट करने की किसी भी पेटेंट के राइट करने की वो लीगल लैंग्वेज वो आम लैंग्वेज है आपको साइंटिफिक राइटिंग तो अच्छी आनी चाहिए है ना बट उसमें आपको लॉ के हिसाब से लिखना पड़ेगा ठीक है तो लॉ आपको आनी चाहिए बट अगर आपने लॉ कर ली और आप ट्रेडमार्क एजेंट बन जाते हैं जैसे बच्चे बीटेक करते हैं बीटेक के बाद अगर लॉ कर लेते हैं और दो साल कहीं भी तो किसी भी जॉब कर ले और उसके बाद अपना काम शुरू कर बहुत अच्छा कमा सकते ठीक है तो ये मतलब एक से दो लाख पर मंथ मैंने कम बोला होगा या इतना ठीक है बट आपका लॉ रूल होना चाहिए तो इस तरह से जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक एंड लाइसेंस इंडस्ट्री है इस तरह से बड़ी वास्ट इंडस्ट्री है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, बट जो बेनिफिट है कि बायोटेक के लोग फार्मास्यूटिकल के लोग लाइसेंसिस के लोग हर डिपार्टमेंट में फिट होते हैं अब जो पंगा पड़ जाता है कि जो बच्चे आपके पास हैं, उनके पास प्रॉपर स्किल है या नहीं ना? अगर आपके पास प्रॉपर स्किल एक का भी है है ना किसी एक का भी प्रॉपर स्किल होना चाहिए जो ना आपको इतने डिपार्टमेंट में से सिर्फ एक को चूज करना है और उसमें आपको मेहनत करनी है अगर आप उसमें मेहनत कर लेते तो आप अच्छे होंगे तो इसीलिए हम लोग क्लिनिकल रिसर्च को चूज करके यहाँ पर बच्चों को क्लिनिकल रिसर्च का कोर्स कराते हैं ताकि एक तो उनको सैलरी अच्छी मिले है ना और अब तो भी फील्ड है जो पीछे पेपर में न्यूज आई थी कि वर्ल्ड राउंड तीन लाख जॉब्स अवेलेबल हैं इन क्लिनिकल रिसर्च तीन लाख जॉब्स अवेलेबल ठीक है बंदे हैं मैन बार अगर आप क्लिनिकल रिसर्च में कैनेडा का यूएसए में करते हैं तो जो स्टार्टिंग सैलरी है मिनिमम बता रहा हूं इससे कहीं ज्यादा होगी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी जस्ट प्रोवाइड एनी कंफ्यूजन ये आप 
लगा देंगे दो तीन फोर थाउजेंड डॉलर अब आप चार हजार डॉलर को इधर इंडिया में यूज में कन्वर्ट करोगे ये बहुत अमाउंट है बट इससे कहीं ज्यादा स्टार्टिंग से तो अगर वो आपने इतनी ज्यादा सैलरी है और आप अगर इस फील्ड को बहुत राइस कर जाएंगे बहुत दूर ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे या आई आर ए का क्या सही जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी फील्ड है ये किसी भी कंपनी में आपने जो प्रोडक्ट्स है चाहे पूर्ति प्रोडक्ट्स है चाहे फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स है अगर किसी कंपनी में उसको बाहर भेजना है मतलब एक्सपोर्ट करना है तो उसको आई आर ए के प्रोफेशनल की जरूरत रहेगी ठीक है आई आर ए के प्रोफेशनल आपको बनने के लिए आपको आईसीएच की जो डिटेल पैटर्न है वो आनी चाहिए और इसमें जो आपकी जॉब है वो इंडिया में ही लगती है बट आपको इंटरनेशनल ट्रेवल करने का इसको मिलता है और जो सैलरी है वो भी क्लिनिकल रिसर्च के बराबर ही होती ठीक है तो इस तरह से ये मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है और जो क्लिनिकल रिसर्च है उसमें आपकी सैलरी जो है वो मैक्सिमम चलती है और आगे जाके भी बाहर बढ़ती है जो कि बाकी फील्ड में नहीं जैसे तो आपकी जो सैलरी की वो शुरू में सपोज करो कि आपको चालीस हजार मिल गया मतलब क्लिनिकल रिसर्च से ज्यादा मिल गया बट उसके बाद जो है आपकी सैलरी जो है वो एक साल बाद ही बढ़ेगी और वो फिर थ्री परसेंट फाइव परसेंट इस हिसाब से बढ़ेगी जो क्लिनिकल रिसर्च है आप आपको पच्चीस हजार से कम बता रहा हूँ बट आप जब छह महीने बाद अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप ही डबल हो जाएगी ये फर्क है और अच्छी है